তার ভয় মাত্র সাত আট বছর চিন্তা করে দেখেন একটা লোক মা ছিলেন দর্শনের ছাত্র সেই দর্শন পাঠের পর তার এই উপযুক্ত হয়েছিল যে আসল কাজ হচ্ছে দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করা নয় দুনিয়া পাল্টানো এবং এই পাল্টানো মানে কি এই ওলট পালট মানে কি এই অর্থ মানুষ বোঝে নাই বোঝা খুবই মুশকিল এই অর্থ কাকে বলে এই অর্থ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা পূর্বে যা কিছু সবকে ওলট পালট করে ফেলে দেয় সব কিছু চেঞ্জ করে দেয় মানুষে মানুষের সম্পর্ক ক্ষেত্রে উঠান পাতাল সৃষ্টি করে এবং এটি বলা হয় বিপ্লব যে পরিবর্তনের কথা মার্ক বলেছিলেন সেটা হচ্ছে বিপ্লব এবং যেটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এই মার্কসের এই বাক্য বহুল প্রচারিত এবং আমরা সকলেই জানা সত্ত্বেও মার্কসের জীবনদশায় এটা কিছু প্রকাশিত হয়নি আঠারোশো অষ্টষ্টি সালে যখন লিখেছিলেন লুড উইথি সেই বইয়ের অ্যাপেন্ডিক্সে তিনি এটা ছেড়েছিলেন অষ্টআশি সালে মার্কের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর এখন এই যে বিপ্লব এই অনুরোধ পালক যার কথা মার্ক সাত আট বছর বয়সে লিখেছিলেন এবং সারা জীবন যার জন্যে কাজ করেছিলেন লেনিন যার জন্য কাজ করেছিলেন মাও যার জন্য কাজ করেছিলেন তার অর্থ কি অর্থ বোঝা খুব মুশকিল অর্থ বুঝতে ঐতিহাসিকভাবে অনেক সময় লেগেছিল ফরাসি বিপ্লব যখন হয়েছিল চোদ্দই জুলাই যখন পাঁচ তিন ফল করল তখন এক রয়্যাল মেসেঞ্জার এসে লুই দা সিক্সটিনকে বলছে মেসেঞ্জার তখন বলল নো সায় ইট ইজ নট এ রিপোল ইট ইজ এ রেভলুশন এই রেভলুশনটাকে বলে সম্বন্ধে গুইয়ের কোনো ধারণা ছিল না তবে ডালটন আর রোবেসপিয়ার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই বিপ্লব তাকে বলে যাই হোক এই বিপ্লব তারা বিপ্লবের বিরোধী যারা সুবিধা হবে তাদের পক্ষে খুব একটা আতঙ্কের ব্যাপার এবং তারা বোঝে না বেশিরভাগ লোকই বোঝে না এবং আমরাও যারা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের আলোচনা করে আসি লেনিনের জীবন মৃত্যু দিবস আমরা পালন করি চালিন মায়ের কথা পালন করি এবং অন্যান্য বিপ্লবী অনুষ্ঠান করি তাদেরও খুব কম লোকেরই জানা আছে বিপ্লব তাকে বলে আসল বিপ্লব হলে তাদের কি অবস্থা হবে এটাও একটা চিন্তার বিষয় এর আসলে মহাসাচকের এক গল্প আছে মা বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার সময় একবার বলেছিলেন যে চীনে ড্র্যাগনের এক পূজারি ছিল সে ড্র্যাগন পূজা করত এবং দিন রাত খালি ড্র্যাগনের পূজা ছাড়া টপ করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিল না তার এই পূজা এবং ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ড্র্যাগন দেবতা ঠিক করলেন যে তার এই শীর্ষকে মৎসর দেবেন তারপর একদিন তিনি তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালেন যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন সেই পূজারি ড্র্যাগনের চেহারা দেখে এমন ভয় পেয়ে গেল যে সে উল্টো দিকে পেছনের দরজা খেয়ে দৌড় দিল 
নকশালবাড়ি আন্দোলনে আসতে পারে চারুবাবুর আন্দোলনে চারুবাবুর আন্দোলনে এসে চারু মজুমদার আন্দোলনে চারু মজুমদারের সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল তিনি একমাত্র ভারতীয় নেতা যিনি বলেছিলেন যে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে তার আগে এইভাবে সাংগঠনিকভাবে কেউ বলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ইন্ডিয়ান রেভলিউশনের একটা ট্র্যাজেডি যে এই কথা বলা সত্ত্বেও চারু মোহন জুমদারের ধারণা ছিল না যে কিভাবে এটা করা যায় কিভাবে এটা করা যায় এই সম্বন্ধে তার কোনো শিক্ষা দীক্ষা তার অভিজ্ঞতা তার কোনো দিব্য জ্ঞান কিছু ছিল আর তিনি যে সর্বনাশটা করেছিলেন তাদের কাগজ ছিল দেশম প্রতি আমি তো বড় সবচেয়ে এডিট করতাম সে সময় আসত সব সময় খালি বারোয়ারা খবর কি করে বাঘা জোরদারের গলা কাটা হয়েছে এইসব খবর তারপরে সবচেয়ে মারাত্মক কথা হচ্ছে শ্রমিকদের ব্যাপারে চারুবাবুর লেখা করতে বিশেষ কিছু নাই বরঞ্চ হস্টাইল লেখা ভাস্কর নজরি ছিলেন একজন বড় নেতা নকশাল পাড়ের নেতা ভাস্কর নন্দী আমার বন্ধু ছিল খুব শেষ পর্যন্ত তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল ভাস্কর নন্দী আমাকে একবার বললেন যে চারুবাবুর কাছে একবার গেলেন আপনি তার একটা বই চারুবাবু বললেন এই বইটা কি ভাস্কর বললেন যে লেনিনের চারুবাবু বললেন কথাবার্তা এর চেয়ে বেশি কথাবার্তা আমার উপর ভাবতে কেউ রাগ করতে পারেন কিন্তু এই যে তিনি বললেন যে হোয়াট ইস টু বি ডান এটা না পড়ে আমি <laughs> 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 আমার একবার মনে আছে যখন আমি যখন ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে এলাম অনেকের সাথে তখন আলোচনা হচ্ছে একবার দেবেন সিন্দার সাথে তার গ্রামে আলোচনা হয়েছে বসে আছে তাতে আলোচনা হচ্ছে আমার সাথে কথা বলতে আসছে যে দাদা রেড বই মার্ক করা আছে রেড বই খুঁজে খুঁজে মানুষ হচ্ছে তাহলে এটাই কি আলোচনা হচ্ছে তোমার সাথে রেড বই করার কী আছে কিন্তু যাই হোক রেড বইয়ের অবস্থা এমন ছিল যে এই রেড বইয়ের কারণে সব পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল এবং তারপরে রেড বই পড়াশোনা বন্ধ হলো না হলো কিন্তু ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিতে যেটা হলো সমগ্র যে একটা আন্দোলন ওই সময় সিপিআই সিপিএম এর বিরুদ্ধে যে একটা ভারতে যে একটা উত্থানের অবস্থা হয়েছিল এটা চারুবাবু তুললেন কিন্তু তারপরে ফেলে দিলেন তারপর আজকে জানতেন কি করতে হবে কি করিতে হইবে এই যে রেডিন লিখেছিলেন যেটা শ্রমিকদের কথা লিখেছিলেন কিভাবে শ্রমিকদেরকে সংগ্রাম করতে হবে এমনকি কিভাবে কাকে ওয়েব দিতে হবে এসব আলোচনা তার মধ্যে ছিল সব কিছু সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে শ্রমিককে ফেলে দিয়ে উনি বললেন যে খালি কৃষককে দিয়ে করতে হবে এই যে অবস্থায় এখানে আসা গেল আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে উনিশশো একুশ সালে চীন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চীন আজকে কোথায় চলে গেছে 
আর ভারতবর্ষে আমরা কোথায় আছি পাকিস্তান ইন্ডিয়া বাংলাদেশে তো আমরা গড়ে গড়ে দেখছি জমিদের মধ্যে আমরা গরু খাচ্ছি মাল খাচ্ছি আমরা এই ভারতবর্ষের লোক আমি সবসময় ভারতবর্ষের কথা বলি এই জন্য বলেছি যে একাত্তর পর্যন্ত আমাদের একই ইতিহাস এবং তারপরে আমাদের এই বাংলাদেশে যা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে সবই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে ধরছে তারা রেল স্ট্রাইক করছে আমি রেল স্ট্রাইক করছি এবং সংরক্ষণ মানে তারা যা করছে তা আমরা যা করছে যাব কেন আমাদের নিজেদের অবস্থান করতে হবে তো যেমন এখানে চারু বাবুর যে একটা অবস্থা ছিল চারু বাবু মনে করলে যে ভারতের সাথে চীনের অবস্থা মিল আছে বেশি একটা ব্যবসার চীনের অবস্থা আর ভারতের অবস্থা এক রকম ছিল ভারতের চীনের অবস্থার সাথে রাশিয়ার অবস্থা অন্য রকম ছিল ভারতের সাথে রাশিয়ার অবস্থা ছিল আর এইখানে যে একটা সর্বদাস হয়েছিল যেটা এখনো পর্যন্ত যেটা আছে এই যে নির্বাচন নিয়ে আমরা মারামারি করছি এই যে ইন্ডিয়াতে কনস্টিটিউশনালিজম যেটা এই যে নির্বাচন প্রথম থেকে সাঁত্রিশ সাল থেকে নির্বাচনের মধ্যে ঢুকল কমিউনিস্ট পার্টি চীনে কোনো নির্বাচনের প্রশ্ন ছিল না চীনের সোসাইটিতে নির্বাচনের কোনো তার ছিল না রাশিয়াতেও নির্বাচন নির্বাচনের ব্যাপার ছিল একবার তিনি নির্বাচন করেছিলেন কমিটির রিয়াকশনের পরে নাইনটিন ফাইভে পরে বলেছিলেন এই জন্য যে তখন কমিটিনের এত নির্যাতন ছিল যে কিছুই করা যেত না সেই জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে তারা কিছু কাজ করবার জন্য নির্বাচন করেছিলেন এর থেকে যে বলা হয় যে লেনিন তাকে নির্বাচন করেছিলেন লেনিন নির্বাচন করেছিলেন তো কি কারণে করেছিলেন কখন করেছিলেন তিনি কি নির্বাচনের উপরে রাশি রাশি লিখেছিলেন না কি করেছিলেন কিসের উপরে করেছিলেন নির্বাচন দিয়ে যেটা হয় না যেটা আগেই বললাম যে একটা ফৌজকে শো করতে গেলে সবথেকে সমাপ্ত গেলে সবথেকে দরকার হয় আর এই এই সব দেশের নির্বাচন দিয়ে কি হয় নির্বাচন দিয়ে কমিউনিস্টটা কোথায় যায় সেটা তো সিপিএম দেখে দিয়েছে পশ্চিম বাংলায় চৌত্রিশ বছর ক্ষমতায় থেকে দেখিয়ে দিয়েছে তারা অত কথাও বাদ দিলে যে দেশিতে ভারত বাংলাদেশ ভাগ হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা সেই সাম্প্রদায়িকতা সমানভাবে এই চৌত্রিশ বছরে চালিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা মানে শুধু এটা তো হচ্ছে দাঙ্গা বাঁধানো দাঙ্গা বাঁধালে এটা ঠিক যে জ্যোতিবাবু বা হলকেষ্ট কুমার সেখানে দাঁড়াতেন কিন্তু দাঙ্গাই আসল জিনিস না দেখা যাবে যে সাতাত্তর সালের আগে কংগ্রেসের আমলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিরিশ পার্সেন্ট আর এমপ্লয়মেন্ট টু পার্সেন্ট এমপ্লয়মেন্ট টু পার্সেন্ট চৌত্রিশ সাল পরেও একই অবস্থা পঁয়ত্রিশ সাল পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট জনসংখ্যা এমপ্লয়মেন্ট টু জিজ্ঞেস করলে বলতো মুসলমানরা পারে না পারে না তো বাংলাদেশে করে খাদ্যে কি করে পারে না তাহলে রিজার্ভেশন করো আমি নিজের জাতি বসে জিজ্ঞেস করবো রিজার্ভেশন রিজার্ভেশন বাবু না তুমি তাকে কম্পিটিশনে পারে না রে চতুর্থ শ্রেণীর কম্পিটিশন দারোয়ান স্কুলের প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষক অন্য কর্মচারী কম্পিটিশন কি টু পার্সেন্ট সেই কারণে আমরা অনেক ভালো আছি এই হাসিনার সরকার যতই ফ্যাসিস্ট হোক এবং শয়তান হোক হাসিনার কারণে নয় কিন্তু সমাজ যেভাবে এখানে বিন্যস্ত হয়েছে এখানে যেভাবে সংগ্রাম হয়েছে হলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ফলাফলি লড়াই হয়েছে তার ফলে এখানে তো সাম্প্রদায়িকতা বলতে এই জিনিসটা দায় হিন্দুদের সম্পত্তির যে মূর্তি ভাঙছে মাঝে মাঝে শয়তানরা তার মধ্যে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি কিছুগুলো বদমাইশরা আছে তারপরে যে ইন্ডিয়াতে কী করছে সর্বরাষ্ট্র যাই হোক যে এখানে এই যে অবস্থা রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা যে পরিবর্তন এটা তো সিপিএমের অনুভূতি কী হলো এখন বাংলাদেশে এসে শেষ করতে হচ্ছে এখন বাংলাদেশে এসে কী হবে 
তাহলে কি হবে আমাদের জন্মের সময় আমাদের আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দুনিয়ার লোক সংখ্যা দুশো কোটি এখন এই লোক সংখ্যা হয়েছে আটশো কোটি এরপরে পনেরো বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর পরে এটা হবে কত চোদ্দ পনেরো ষোলো কোটি খাদ্য উৎপাদনের কি হবে পানি নাই কি হবে পানির কি হবে ঢাকা ব্যবস্থা কি হবে ঢাকার লোক কোথায় যাবে পানি তো এমনি অবস্থা খারাপ মানুষ তখন কি করবে দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যাবে পরিবেশ বিপর্যয় এই যে অবস্থা এই ব্যবস্থার মোকাবেলা একমাত্র করতে পারে সবার তন্ত্র আপনারা জানেন যে বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না মাঝে মাঝে কিন্তু যদি চলে যেতেন কোন জায়গায় চলে যেতেন আট দশ দিনের জন্য চলে যেতেন সেইখানে যেদিন একাই থাকতেন এবং তার অভ্যেস ছিল এই ছুটিতে গেলে তিনি কোন বই কোন কাগজ কোন কলম কিছু নিয়ে যেতেন শিকার করতে হবে লেনিন পাখি তার দিকে তাকে বলেন এটা শিকার করা যাবে না আমরা যে সমস্ত পাখি রক্ষা করার জন্য আইন করেছি এ পাখিটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা যেভাবে ছিল এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারা চিন্তা করেছিলেন সেই সব কথা না মানার ফলে অন্যদিকে যাওয়ার ফলে আজ এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অনেক জায়গায় চলে গেছে আর শুধু লেদিন নয় আরেক গল্প চৌহেন নায়ের সাথে একবার এক সাংবাদিক মানে এডগার্সনা আরেকজন আমেরিকান সাংবাদিক এবং লেখক চিনি ছিলেন চিনি তার বইয়ে লিখেছেন যে চিনে যে তাঁচিং অয়েল ফিল্ড আছে প্রথম যেটা বেরিয়েছিল তাঁচিং অয়েল ফিল্ড তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁচি অয়েল ফিল্ডের পাশেই যে সমুদ্র বলেন এখানে তো বর্জ্য পদার্থ এখানে পরে নষ্ট হওয়ার কথা তো এটা এত পরিষ্কার পানি তাঁচিদের পাশে চোরেন লাই তখন বললেন এটা বর্জ্য বলে কিছু দুনিয়াতে নাই একটা শিল্পের বর্জ্য আর একটা শিল্পের র মেটেরিয়াল এইভাবেই আমরা ব্যবহার করি এখানেও তাই এবং এটা করতে করতে এটা 
এখন কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী ওই তাচিনের পাশে সমুদ্র যে উপকূল তম করে যাবে যেভাবে তারা ভূমন্ত সাগর ধ্বংস করে দিয়েছে এত সুন্দর সাগর ছিল ভূমন্ত সাগর এত সুন্দর এখন জগত প্রাণী বলে কিছু নাই সবচেয়ে যাই হোক এই কথাটা বলে আমি শেষ করি এই যে মানুষের ভবিষ্যৎ সবার তন্ত্র হবে কিনা সেটা শুধু বুঝের কথা বুঝিবার শুধু শ্রমিকের শত্র নয় মানবের শত্র মানুষের শত্রু এই মানুষের শত্রু শ্রমিকের শত্রু মানুষের শক্তির মোকাবেলা একমাত্র সবার তন্ত্র ছাড়া সম্ভব না এই সবার তন্ত্রের বদরুদ্দিন উমর আমাদের অনেক ধন্যবাদ বদরুদ্দিন উমর কি আমাদের নির্ধারিত আলোচনা শেষ তো যদি 